హాలెలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ మన ప్రభువును రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు నామలో మరొకసారి వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ఈ యొక్క విశ్వాసపు శక్తి అనే కార్యక్రమాన్ని బట్టి మరి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను అందరూ బాగున్నారు కదా మరి మీ యొక్క ప్రార్థనల ద్వారా ప్రభు కృప ద్వారా మరి మరొక అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి అనుగ్రహించారు మీ అందరి ప్రార్థనల ద్వారా ప్రభు కృప ద్వారా మీ అందరి ప్రార్థనల ద్వారా ప్రభు మరొక అవకాశాన్ని మనకు దయచేశారు చిన్న ప్రార్థనతో మరి యొక్క వాక్యాన్ని మనం విందాం అందరూ కనులు మోసుకుని ప్రార్థనలు ఏకీభవిద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీ నామం స్తోత్రాలయ్యా ఈ యొక్క విశ్వాసపు శక్తి అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నా బిడల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం అంతేకాదయ్యా ఈ వాక్యాన్ని వెత్తడానికి మరి నిలబడుచున్న మీ దాసుడు నన్ను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒట్టివాడును నిశ్చయంగా మీ యొక్క మహిమ కలిగిన పాత్రగా మీరు వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ హృదయంలో మీ కార్యాలు మీరు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం నుండి ముగింపు లోపు నిశ్చయంగా వీరి యొక్క ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడినట్లుగా అంతరంగము తెరవబడినట్లుగా మీరు కార్యములు జరిగించండి పరిశుద్ధాత్మదేవ మీ కృప వీరిని కమ్ముకున్నట్లు సహాయం చేయండి మీ బలమైన ప్రసన్నతో బిడ్డలను తాకమని ప్రార్థిస్తూ నిశ్చయముగా వివరణాత్మకంగా బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడి బలపరచమని ఏసు నామమును బట్టి అడిగి స్థుతించి ప్రార్థించి ఈ యొక్క వాక్యమును ప్రారంభిస్తున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ హలలూయా మంచిది ప్రిమేన్ దేవుని బిడ్డలారా మరొకసారి మీ అందరికీ ఈ యొక్క దినానికి వాక్యానికి ఆహ్వానాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను మరి ఈ సమయంలో మరి గడిచిన సమయంలో జరిగిన వాక్యానికి మరి అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేసి మరి ప్రార్థనలు చేయించుకున్నారు దాన్ని బట్టి ప్రభుని ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను మరొకసారి మరి వాక్యాన్ని విని మరి వాక్యానుసారంగా జీవించవలసిందిగా మొదటిగా మీకు తెలియపరుస్తూ మరి వాక్యాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను ఇది నాన్న కొన్ని విషయాలు వాక్యంలో నుండి మనం నేర్చుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యాకోబు పత్రికను ఒకసారి మనం తీద్దాం యాకోబు పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి మనం చదువుకుందాం ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుష్యుడే వర్షింపకుండున్నట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము వర్షించను భూమి తన ఫలమును ఇచ్చాను హలో లోయ చూడండి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం ఇతడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రవక్తలలో మోసే తర్వాత యహోషువా తర్వాత ఒక బలమైన ప్రవక్తగా మనకు కనబడుతున్నాడు చూడండి ఏలియా అనే మాటకు అర్థం కనుక మనం చూస్తే యహోవా ఏ నా దేవుడు అని అర్థం వస్తూ ఉంటుంది చూడండి యహోవా ఏ నా దేవుడు అని ఆ యొక్క పేరుకు అర్థం కలిగిన ఈయన చూడండి ఒక గొప్ప మంచి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఇతడు ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము మూడున్నర సంవత్సరములు వర్షింపలేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంతేకాదు ఏలియా కూడా మన వంటి స్వభావం కలిగిన వాడే అని రాయబడి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అంటే ఈ రోజు నేను ఈ వాక్యం ద్వారా మీతో ఏం చెప్పాలని ఆశపడుతున్నానంటే ప్రభు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఈయన జీవితంలో గనక మనం చూస్తే ఏలియా జీవితంలో గనక మనం చూస్తే ప్రార్థనను ఒక ఆయుధంగా కలిగి ప్రతి సమయంలో ప్రభు పాదాలను పట్టుకునే అనుభవం కలిగిన వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఏలియా మన వంటి స్వభావము కలిగిన వ్యక్తే హలోయా ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్న నీవు ఒకవేళ గృహిణువు కావచ్చు ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం అవ్వచ్చు లేకపోతే వ్యాపార వ్యాప్త అవ్వచ్చు నువ్వు ఎవరైనప్పటికీ ఏలియా వంటి ప్రవక్తతో దేవుడు మనల్ని కూడా జత కలిపి మాట్లాడుతున్నాడు ఏలియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు గొప్ప అద్భుతం చేసినట్లుగా దేవుని లేఖను సెలవిస్తోంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీ ప్రార్థనకు కూడా ప్రభు జవాబిస్తానని తెలియపరుస్తున్నాడు హలలుయ చూడండి ఏలియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరములు వర్షం కొరవలేదంటండి హలలుయ అంటే దేవుడు ఏ సమయంలో అద్భుతం జరగాలని తన సేవకుల ద్వారా నిశ్చయించారో నిశ్చయంగా ఆ సమయంలో ఆయన అద్భుతాలను జరిగిస్తారు ఆ సమయంలో చూడండి ఒకసారి మనం కనుక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటి రాజుల గ్రంథం కనుక ఒకసారి మనం చూస్తే మొదటి రాజుల గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం మొదటి రాజుల గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అని ఒకసారి మనం చూద్దాం చూడండి నేనైతే యహోవా నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయదును హలలుయ ఈ ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఒక మాట ఉంది నేనైతే యహోవా నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయదును హలలుయ అంటే అతడు విశ్వాసం ఉంచి ప్రార్థనను ప్రభు యొక్క పాదాల దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది నేనైతే అంటే అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా రకాల ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు చాలా మందికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ చూడండి నేనైతే యహోవాకు ప్రార్థన చేయదును హలలుయ ఎంత చక్కటి మాట రాశాడు చూడండి ఇక్కడ 
ఈ యొక్క గ్రంథకర్త ఎంత చక్కటి విషయాన్ని రాశారో చూడండి నేనైతే యహోవా నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయుదును నీవు నేను ప్రార్థన చేసే వారంగా అయినట్లయితే ప్రభు మన జీవితంలో కార్యాలు చేస్తారు హలో లోయ చూడండి ఇక్కడ నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు ప్రవక్తలు దేవుని యొక్క నామమునకు వ్యతిరేకంగా బయలు దేవతలను ఆరాధిస్తూ వారి యొక్క దేవునికి జీవము కలిగిన నిజ దేవునికి మరి పోటీ అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఆహాబు ఇస్రాయేలు వారందరి ఎదుట దోతలను పంపి ప్రవక్తలను కర్మేలు పర్వతమునకు సమకూర్చాను మొదటి రాజుల గ్రంథం పద్దెనిమిది ఇరవైలో మనం ఈ మాటను చూడవచ్చు చూడండి కర్మేలు పర్వతం నాకు నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రవక్తలను పిలిపించాడంట నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రవక్తలను పిలిపించి నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రవక్తలను పిలిపించి మోస ఎదుట నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రవక్తలను పిలిపించి బయలు దేవతల యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రకటించాలని అనుకున్నాడు కానీ అక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే ఇక్కడ ఏలియా మన కనబడుతూ ఉన్నాడు వారికి వీరికి మధ్యలో ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు చూడండి అక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి కనుక మనం చూస్తే నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు ప్రవక్తలు వారి దేవతలకు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఉదయము నుండి సాయంత్రము వేళ మరి నైవేద్యము అప్పగించే వరకు అని ఉంటుంది చూడండి ఇరవై ఆరో వచనంలో వారు తమకు ఇయ్యబడిన ఉదయము మొదలుకొని మధ్యాహ్నము వరకు బయలా మా ప్రార్థనలు వినుము బయలు పేరట ప్రార్థన చేసిరి కానీ యొక్క మాట ఎనకు ప్రత్యుత్తరము రాకయుండెను చూడండి ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రవక్తలు కలిసి ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పటికీ ఏ ఒక్కరూ కూడా జవాబు ఇవ్వలేకపోవడం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ ఏలి అని మనం చూస్తే ఇతడు ఒక గొప్ప ప్రార్థనా పరుడుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఒక చిన్న ప్రార్థనే చేస్తాడండి ఒకసారి మనం కనుక మనం ఇదే అధ్యాయంలో మనం కనుక చూస్తే ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం కనుక చూస్తే చూడండి వారు మరిగట్టిగా కేకలు వేయించు రక్తము కారు మట్టుకు తమ మర్యాద చొప్పున కత్తులతో శస్త్రములతోనూ తమ దేహములను కోయించుకొనుచు నుండిరి చూడండి ఇక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది బయలు ప్రవక్తలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దేవునికి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా పరలోకం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి అక్కడ ఉన్న బలిపేట మీద ఉన్న ఆ యొక్క ఆ యొక్క కట్టెలను అక్కడ ఉన్న ఆ యొక్క మాంసమును కాల్చి వేస్తుందని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారి ప్రార్థనలకు జవాబు మనకి కనబడట్లేదు అయితే ఏలి ఆ విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అద్భుతం జరిగిందండి చూడండి ఇదే అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో కనుక మనం చూస్తే ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి మనం చదువుదాం అస్తమయ్య నైవేద్యం అర్పించు సమయమున ప్రవక్త యగు ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగూ ప్రార్థన చేశాను ప్రవక్త యగు ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగూ ప్రార్థన చేశాను యహోవా అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇస్రాయేలుల దేవ ఇస్రాయేలుల మధ్య నీవు దేవుడివై ఉన్నావనియు నేను నీ సేవకునై ఉన్నానియు ఈ కార్యములన్నింటినీ నీవు సెలవిచ్చుట చేత నేను ఈ దినమున కనపరుచుము అని ప్రార్థన చేయగానే వెంటనే ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన చూడండి యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకింపుము అతడు ఇలాగూ ప్రార్థన చేయుచుండగా యహోవా అగ్ని దిగి దహన బలి పశువులను కట్టెలను రాళ్లను బుగ్గిని దహించి గంధకముందంత నీళ్లను ఆరిపోచేసాను హలలుయ చూడండి ఇతడు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే పరలోకం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి అక్కడ ఉన్న వాటన్నింటినీ బుగ్గి చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మన వంటి స్వభావం కలిగిన ఏలియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి అద్భుతం పరలోకం నుండి అగ్ని దిగి రావడం అంటే మామూలు విషయం అండి అలాంటి కార్యాలు కూడా దేవుడు మన జీవితంలో చేయగలడు ఎలాంటి సమస్యలను ప్రభు తీసివేయగలడు అంతేకాదండి ఏలియాలో ఉన్న మరొక స్వభావం నేను మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి ఏలియాను గురించి పదిహేడో అధ్యాయంలో మొదటి రాజుల గ్రంథం పదిహేడు అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన నుంచి కనుక మనం చూస్తే కొన్ని విషయాలు మనకు కనబడతాయి చూడండి అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఎవని సన్నిధిని నేను నిలిచి ఉన్నానో అన్న మాట అక్కడ రాస్తారండి అంటే జీవము కలిగిన యహోవా ఎదుటి నేను నిలబడి ఉన్నానని రోషంతో మాట్లాడుతున్నాడండి అంటే ఏలి ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాడు కాదు తన భక్తి విషయంలో దేవుడు నా ముందున్నాడు అని ఎంతో ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉండేవాడు అండి అంతేకాదు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తాడు అదేంటంటే నేను ముందాడు చదివించాను కదండి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే మూడున్నర సంవత్సరములు అతడు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయగా వర్షము కురవలేదని అదే సందర్భాన్ని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మూడున్నర సంవత్సరములు మరి వర్షము కురియలేదు భూమి పంటను ఇవ్వలేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఏలియాకు ఆహారం కావాలి కదండి అలాంటి పరిస్థితుల్లో జరిగిన సంఘటన చూపిస్తాను చూడండి పదిహేడో అధ్యాయం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకు కనబడతా ఉంటుంది చూడండి పదో వచ్చిన నుంచి మనం కనుక చూస్తే సారేపతునకు పోయి పట్టణపు గవినియర్దకు రాగా ఒక విధవరాలు ఆచట కట్టెలను ఏరుకొని ఆమెను చూచి త్రాగుటకైనను 
పాత్రలో కొంచెం నీళ్లు నాకు తీసుకుని రమ్మని వేడుకొనాను చూడండి ఇక్కడ ఒక విషయం మనకు కనబడతా ఉంది సారేపత్తు అని ఒక ఊరు వెళ్ళాడండి ఈ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల జరిగిన సంఘటన మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను సారేపత్తు అని ఒక ఊరు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక సారేపత్తు ఊరిలో వెదవరాలని చూశాడు అక్కడ చూసి ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాడు అమ్మ కొంచెం నాకు మంచినీళ్లు తాగడానికి నీళ్ళు ఇవ్వమ్మా అని అడిగాడు వెంటనే ఆమె మంచినీళ్ళు తీసుకుని వచ్చి నీళ్ళు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్న సమయంలో మరొకసారి ఆమెను పిలిచి అమ్మ మరి నాకు ఆకలిగా ఉంది మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఉందా తినడానికి అని అడిగినప్పుడు ఆవిడ అంది మరి మా ఇంట్లో అయ్యా మరి మేము నేను నా కొడుకు తిని మరి చనిపోవడానికి సిద్ధముగా ఉన్నంత మరి కొంచెము అప్పము కొంచెము పిండి కొంచెం నూనె మాత్రమే ఉంది అని చెప్పినప్పుడు ఏలి అంటాడు ఇదిగో ఆ అప్పమును ఆ పిండితో ఒక అప్పమును చేసుకుని మొదటిది నాకు తీసుకుని రమ్మని చెప్పాడు అయితే ఆ స్త్రీ చూడండి తిరిగి వెళ్ళి తన యొక్క కుమారుడితో కూడా చెప్పలేదు ఆ అప్పము చేసి తన కుమారుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు తన తల్లి అప్పము చేసి ఇస్తుందేమో ఆకలితో ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆ తల్లి తీసుకుని వచ్చి ఆ అప్పాన్ని దేవుని సేవకుడికి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎప్పుడైతే ఆ అప్పమును తీసుకుని అతడు భుజించాడో ఒక మాట చెప్పాడు ఆ సారేపతి విధవరాలతో ఇదిగో ఈ మూడున్నర సంవత్సరములు వర్షము ఎంత కాలమైతే ఈ భూమి మీద పడకుండా ఉంటుందో ఎంత కాలము భూమి ఫలము ఇవ్వడము మరి ప్రారంభిస్తుందో అంతకాలం వరకు మీకు ఆహారము ఏది కొద్దుగా ఉండదు అంతే కదా గిన్నెలో నూనె తగ్గదని మరి ఎంతో చక్కగా మాట చెప్పినప్పుడు ఆ మాటను విశ్వాసంతో ఆ బిడ్డ తీసుకున్నది అంతేకాదు ఇతడు విశ్వాసంతో ప్రకటించిన ఆ విశ్వాసపు మరి శక్తికి ఫలితంగా జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే మూడున్నర సంవత్సరములు కూడా వారు ఎటువంటి కొదువ లేని వారిగా ఎటువంటి కరువు లేని వారిగా వారు జీవించినట్లుగా ఉన్నారు చూడండి ఏలి అని మనం గనక చూస్తే అతడు ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అంతేకాదు రెండవదిగా అతను గనక మనం చూస్తే దేవుని ఎదుట నిలబడిన వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు మనం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర నిలబడుతూ ఉంటాం ప్రార్థన చేసిన మనం మనుషుల దగ్గర కాదు కానీ దేవుని ఎదుట నిలబడి చూస్తే చూడండి ఇక్కడ ఏలి అదే చూస్తున్నాం మనం ఎవరిని ఎదుటనే నిలబడి ఉన్నా అని దేవుని ఎదుట నిలబడి అతడు ధైర్యంగా పలగలుగుతున్నాడు నీవు నేను మన జీవితంలో దేవుని ఎదుట నిలబడి కార్యాలను మనము చూచుదుముగాక హలలూయ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా వ్యక్తిగతంగా నా జీవితంలో కూడా ప్రభు అనేక అద్భుత కార్యాలు మా సంఘం విషయంలో కూడా అనేక అద్భుత కార్యాలను దేవుడు మా జీవితంలో చేస్తున్నారు ఊహించిన కార్యాలండి ఎన్నో అద్భుత కార్యాలను ప్రభు మా జీవితంలో చేస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇక సేవ ఆపేద్దామన్న పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు అనుకోని రీతిలో సేవను జరిగించుటకు కృపణిచ్చి బలమును దయచేసిన దేవుడు అంతేకాదు అనేక సార్లు అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్న బిడలు బిడలు కలగలేని వారు బిడలు లేని వారు దేవుని యొక్క పరిచయంలోనికి వచ్చినప్పుడు వారి జీవితాల్లో కూడా దేవుడు అద్భుతాలు ప్రార్థన చేయగా గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్న దేవుడు అండి ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా ప్రార్థించుట ద్వారా ఆయన ఎదుట నిలబడటం ద్వారా దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ ఎదుట కార్యములు చేయడానికి శక్తిమంతుడిగా ఉన్నాడు అంతేకాదు ఇంకొక విషయాన్ని నేను మీకు తెలియపరుస్తాను ఏలియాలో మరొక విషయాన్ని నేను చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి ఏలియా మరి అతని తర్వాత కొంతమందిని సిద్ధపరిచినట్లుగా మరి లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది ఏలియా తన యొక్క పరిచర్య ముగించబడిపోయే మునుపు మరొక వ్యక్తిని సిద్ధపరిచినట్లుగా మనం చూడవచ్చు చూడండి మొదటి రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఒకసారి కనుక మనం చూస్తే పంతొమ్మిదో అధ్యాయము మొదటి రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఒక మాట మనం చూడవచ్చు చూడండి ఏలియా అతని అతని చేరబోయి తన దుప్పటి అతని మీద వేయగా అతని మీద ఆ దుప్పటి వేయగా అతను అనగా ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ఎలీషియా చూడండి ఇతని యొక్క దుప్పటిని ఎలీషాకి ఇవ్వాలని ఆశపడ్డాడండి ఇప్పుడు చాలామంది మనం ఉన్నాము మన కింద ఉన్న వాళ్ళు పైకి రావడానికి చాలామంది ఇష్టపడరు పైన పైకి వస్తే మళ్ళీ మమ్మల్ని ఎక్కడ దించి వేస్తారా మమ్మల్ని ఎక్కడ మరి ఓవర్టేక్ చేస్తారా అన్నట్లుగా మనకున్న కింద ఉన్న వారిని పైకి లేపకుండా అనేక మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళు సోలోయిజంగా వాళ్ళే వాళ్ళే ముందుండాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఏలి అలా ఆలోచించట్లేదండి తర్వాత తరాలు వాళ్ళకి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడండి దేవుని సేవ కొరకు అనేక మందిని సిద్ధపరచడం కొరకు అతడు తీర్మానం తీసుకున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీవు చేస్తున్న భక్తిని బిడ్డలకి పాస్ చేస్తున్నావా నీవు చేస్తున్న ప్రార్థన అనుభవాన్ని బిడ్డలకి అందిస్తున్నావా నువ్వు అనుసరిస్తున్నావు దేవుని భక్తిని ప్రజలకు చూపిస్తున్నావా ఏలియా అతడు ఒక్కడే తనకు తానుగా బ్రతకడానికి ఇష్టపడలేదండి అనేక మందిని తయారు చేయడానికి సిద్ధపరచబడ్డాడు తనకు ఉన్న దాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వాలని ఆశపడ్డాడు అంటే దుప్పటిని ఇవ్వడానికి ఆశపడ్డాడు అంటే తన మీద ఉన్న అభిషేకాన్ని ఇవ్వడానికి ఆశపడ్డాడు అండి దేవునికి స్తోత్రం చూడండి దేశ యేసు ప్రభు వారు కూడా చెప్పి ఉన్నారు కదా నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించమన్న నీ దగ్గర రెండు ఉన్నట్లయితే ఒకటి ఇవ్వమని చెప్పాడు ఒకటి త్యాగం చేయమని దేవుడు తెలియపరిచాడు ఎందుకని మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం 
ఈ లోకం అశాశ్వతమైనది ఈ లోకంలో నుండి మనం ఏది పట్టుకుని వెళ్ళలేం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒక వ్యక్తిని గురించి నేను మీకు పరిచయం చేస్తానండి అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఆయన ఒక ఒక విషయం ఆయన గురించి చెప్పాలి అదేంటంటే ప్రపంచం అంతటిని తన యొక్క యవన ప్రాయంలోనే జయించాడండి దగ్గర దగ్గర అతన యొక్క సగ సగము వయస్సు పూర్తి అవ్వక మునిపే అతని యొక్క ప్రపంచమును సగమును జయించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు అతడు ఒక భయంకరమైన విషయం చెప్పాలంటే అతడు ఒక దోమ కొట్టడం ద్వారా చనిపోయాడండి ఎంత భయంకరమైన విషయం చూడండి అతడు చనిపోయేటప్పుడు ఒక పని చేయమని చెప్పాడంట కొంతమంది డాక్టర్స్ని పిలిచాడు కొంతమంది డాక్టర్స్ని పిలిచి ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నేను చనిపోయిన తర్వాత ఇదిగో ఈ దోమ కాటు వల్ల చనిపోతున్నాను అయితే డాక్టర్స్ మీరేం చేయాలంటే సమాధి పెట్టి నేను మీరే మోసుకుని వెళ్ళాలని చెప్పాడు అతడు అతని దగ్గర ఉన్న సైనికులు పిలిచాడు ఇదిగో నేను చనిపోయినప్పుడు నన్ను తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు నా మీద డబ్బులను విస్తరాలని చెప్పాడు అంతేకాదు తన యొక్క ఖాళీ చేతులను ఖాళీ చేతులను ఆకాశం వైపుకు తట్టు చూపుతూ మరి ఆ యొక్క బాక్సులో ఉండి పైకి పెట్టించమని చెప్పాడు ఈ మూడు విషయాలు చెప్పమన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే ఇదిగో నేను వచ్చినప్పుడు ఖాళీ చేతులతో వచ్చాను మరలా తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఖాళీ చేతులతో వెళ్తున్నాను అంతేకాదు ఇదిగో నాకు చాలా డబ్బు ఉంది నాకు యవన ప్రాయంలో నేను ఎంతో ఎంతో సాధించు సాధిద్దామని ప్రపంచాన్ని సగం నేను జయించాను అయినప్పటికీ నేను ఈ డబ్బు ద్వారా నా ప్రాణాలను కాపాడుకోలేకపోయాను అంతేకాదు నాకు ఉన్న డబ్బు ద్వారా డాక్టర్లు కొన్నాను కానీ నేను నా ప్రాణాలు కొనుక్కోలేకపోయాను కాబట్టి డాక్టర్ల వల్ల ఏమీ కాలేదు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు ద్వారా ఏమీ కాలేదు అంతేకాదు నా దగ్గర ఉన్న వాటి ద్వారా నేను ఏమీ తీసుకుని వెళ్ళట్లేదు నేను తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకుని వెళ్ళట్లేదని చెప్పి అతడు ఈ యొక్క సారాంశాన్ని మానవాళికి తెలియపరచడం కొరకు ఆ పని చేసి ఉన్నాడండి ఈరోజు నువ్వు నేను అనేకమైన వాటిని కూడబెట్టుకుంటున్నావు ఎందు కొరకు వాటిని కూడబెట్టుకుంటున్నావు ఒకసారి ఆలోచించండి ఏలి అని మనం చూస్తే ఏలి మీద ఉన్న అభిషేకాన్ని తన యొక్క దాసుడైన ఇలీష మీదకి పంపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు ఇంకొక విషయాన్ని మీకు తెలియపరచాలని ఆశపడుతున్నాను ఏలి జీవితాన్ని చూస్తే ఏలి తన యొక్క శిష్యుడికి గొప్ప మాదిరిగా ఉన్నాడండి నీవు నేను కూడా మన తరాల వారికి మాదిరిగా ఉండాలి చూడండి ఇంకొక విషయాన్ని మీకు చూపిస్తాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి మనం కనుక చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనకు కనబడతా ఉంటాయి ఈ విషయాలు కూడా త్వరితగా నేను మీకు తెలియపరచాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి మొదటిగా మనం కనుక రెండో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి రెండో వచ్చినం అలాగే నాలుగో వచ్చినం ఆరో వచ్చినం పదకొండో వచ్చినం నేను షార్ట్ కట్ చేసి చెప్తూ ఉన్నానండి ఈ విషయాలు కనుక మనం చదివితే ఇక్కడ నాలుగు రకాల అనుభవాలు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి ఏలియా ఈ నాలుగు రకాల అనుభవాలకు తన క్రింద ఉన్న వారిని తీసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు మొట్టమొదటి ఎదుటి గిల్గాలు అనుభవంలోకి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం గిల్గాలు అనగా దొర్లింపబడుట అంటే తన యొక్క పాపపు జీవితం నుండి బయటకు వచ్చి నూతనమైన కృపలోనికి అతడు ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడ్డాడండి అంతేకాదు ఇంకొక అనుభవం మనకు కనబడుతుంది బేతేల అనుభవంలోనికి అతడు వెళ్ళాడంట బేతేల అనగా దేవుని యొక్క సన్నిధి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇక్కడ చూడండి ఏలియా తన యొక్క జీవితంలో అతడు చేసిన గొప్ప కార్యం ఏంటంటే అతడు బేతేల్లోనికి వెళ్ళడమే కాదు ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు తన శిష్యుడికి అతడు కూడా బేతేల్లోనికి రావాలి అనే హెచ్చను కలిగినట్లుగా చేశాడు అంతేకాదండి అతడు బేతేల్లో నుంచి వచ్చిన ఆయన తదుపరిగా మనం చూస్తే నాలుగో వచ్చిన ఉండదు ఎరుకోలోనికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధిలో వాక్యాన్ని నేర్చుకుని మనము ఎరుకు అనే అనుభవంలో కలిగిన వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి చూడండి యేసు ప్రభు వారు కనుక మనం చూస్తే లోకాసు వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన నుంచి చూస్తే ఆయన కూడా ఎరుకోలోనికి వెళ్ళినట్లుగా ఉంటుంది ఎరుకు అనగా శబితమైన ప్రాంతం అండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పాపులు ఉండే ప్రాంతం అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఆ ప్రాంతంలో మనకి అక్కడ జక్కయ్య మనకు కనబడుతూ ఉంటాడు ఎలాగైతే ఏసయ్య జక్కయ్య కొరకు వెళ్ళాడో అలాగే ఇక్కడ ఏలియా కూడా ఇక్కడ చూడండి నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు ప్రయాణం చేసినట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది అలాంటి అనుభవాన్ని కలిగి అతడు తన యొక్క శిష్యులకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అంతేకాదండి ఇంకొక విషయం మనకు కనబడుతూ ఉంది ఆ యొక్క ఎరుక ప్రాంతం నుండి యోర్ధాను నదిలో నది దాటి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ ఎరుక ప్రాంతం నుండి యోర్ధాను నది దాటి వెళ్ళినట్టుగా చూస్తున్నాం యోర్ధాను నది దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే యోర్ధాను నది దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన కృపకు సాదృశ్యంగా ఉంది దేవుని యొక్క సంపూర్ణతకు సాదృశ్యమైనది అంటే అతడు దేవుని సన్నిధిలోనికి పాపమును విడిచిపెట్టి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చాడు దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చిన వ్యక్తి అనేక మందిని దేవుని సన్నిధి నడిపించే అనుభవం కలిగి ఉన్నాడు అనేక మందిని నడిపించిన వ్యక్తి చూడండి చిట్ట చివరికి పరిపూర్ణమైన దేవుని కృపలోనికి అతడు అడుగు పెట్టడం జరిగింది అక్కడే ఒకటి ఒకటి మనం చూడవచ్చు అదేంటంటే ఇదే రెండో అధ్యాయంలో ఆఖరిగా నేను చూపిస్తున్నాను కదా పదకొండవ వచ్చినలో మనం కనుక చూస్తే వారు ఇంకా వెళ్ళు చూడగా మాట్లాడుచు ఉండగా ఇదిగో అగ్నిరథములు అగ్ని గుర్రములను కనబడి
ఈ యొక్క ప్రాంతాలను ఈ ఊరిని దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవలసిన వారంగా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మన వంటి స్వభావం కలిగిన ఏలియా తన జీవితంలో ప్రార్థన అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మన వంటి స్వభావం కలిగిన ఏలియా తన జీవితంలో విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మన వంటి స్వభావం కలిగిన ఏలియా దేవుని ఎదుటి నిలబడే స్వభావం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు మన వంటి స్వభావం కలిగిన ఏలియా పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపరచబడ్డాడు అంతేకాదండి ఆయన వెళ్ళడమే కదా అనేక మందిని పరలోకం వెళ్ళడానికి సిద్ధపరిచాడండి ఈరోజు దేవుడు మన ముందు ఒక సవాల్ను పెడుతున్నాడు మనం కూడా మనం పరలోకానికి వెళ్ళడం కొరకు మనం సిద్ధపడాలి అనేక మందిని సిద్ధపరచబడాలి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతుండగా నీవు నీ కుటుంబాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నావా నీ బిడ్డలను సిద్ధపరుస్తున్నావా అసలు నీకు ప్రార్థన అనుభవం ఉందా దేవుని ఎదుటి నిలబడే అనుభవం నీకు ఉందా అంతేకాదు విశ్వాసపు శక్తిని నీ కార్యక్రమాన్ని నువ్వు చూస్తుండగా నీలో విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ఆశ ఉందా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు బిడ్డ ఏలి అని చూపిస్తున్నాడు ఎందుకంటే అతడు యహోవాయే నా దేవుడు అని అతడు ఆ పేరును కలిగి ఉన్నాడు ఏహోవాయే నా దేవుడు అని నువ్వు చెప్పగలుగుతున్నావా చెప్పగలిగినట్లయితే ప్రియమై ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఏలి ఆ జీవితంలో ఎటువంటి కార్యాలు జరిగినాయో అలాంటి అలాంటి కార్యాలు నీ జీవితంలో కూడా అలాంటి కార్యాలు నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు జరిగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు చూడండి సారీపతి వెదవరాల జీవితంలో కనుక మనం చూస్తే మూడున్నర సంవత్సరాలు కరువు పోయింది దేవుని ఎదుట నిలబడే వారి జీవితంలో కరువు ఉండదు హలలుయా దేవుని ఎదుట నిలబడే వారి జీవితంలో రోగాలు ఉండవు దేవుని ఎదుట నిలబడే వారి జీవితంలో అవమానాలు ఉండవు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో అవమానాలు మనం ఎదుర్కొంటున్నామంటే నువ్వు దేవుని ఎదుట నిలబడట్లేదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు ఈ రోజు నుండి మనం దేవుని ఎదుట నిలబడటం ఇష్టపడతాం హలలుయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు ఎలా చెప్పుకుంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక మంది బిడ్డలు ఉన్నారండి ప్రార్థనా యోధులు మోసే ఉన్నాడండి ఆయన రాత్రి బాగులు నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రభు పాదాల దగ్గర ఆ యొక్క పరలోకం నుండి ఆజ్ఞలు తీసుకోవడానికి దేవుడు అతన్ని వాడుకున్నాడు అండి అంతేకాదు యేసు ప్రభు వారి పరిచయం ప్రారంభించేటప్పుడు నలభై దశ నుండి ప్రార్థనా పరుడుగా మన కనబడుతూ ఉన్నాడు అంతేకాదు మన నుండి తప్పించగలిగిన వానికి విజ్ఞాపనలు యాచనలు చేస్తూ మనకి ఒక మాదిరిగా యేసు ప్రభు వారు మనకు కనబడుతున్నారు మరి నీవు సమాజానికి నీ కుటుంబానికి ప్రార్థనకు మాదిరిగా నిలబడవా దేవుడు నీకు ఇస్తున్న అవకాశం ఈ అవకాశాన్ని ఒకవేళ విడిచి ముందుకు వెళ్ళిపోతావేమో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడో మనకు తెలియదు కనుక నేను త్వరగా వచ్చుచున్నానని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరొకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనుక మనొకసారి చూస్తే ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో కనుక మనం చూస్తే చూడండి ఒక చక్కటి మాట ఉంది దినములు చెడ్డవి గనక మీరు సమయమును పోనీగా సద్వినియోగం చేసుకునొచ్చు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకునొచ్చు జాగ్రత్తగా చూచుకునడి హలలూయ చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞానుల వలె మనం నడుచుకోమని చెప్తున్నాడు మనము జ్ఞానము కలిగి మనము కట్టబడాలి మన కుటుంబాన్ని కట్టాలి మన ప్రాంతాలను కట్టాలి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మనం కోల్పోవద్దు ఈరోజు ఈరోజు రక్షించబడిన వారు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో దేవుడు మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు సమయం చాలా కొంచెముగా ఉంది హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయంలో కూడా మనం చూడవచ్చు ఇదిగో కాలము బహు కొంచెముగా ఉన్నదని వచ్చుచున్న వాడు ఆలస్యం చేయక రాబోచున్నాడని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావో ఎలాంటి పాప భూమిలో ఉన్నావో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు నీ పాప జీవితాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించి ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధత నువ్వు తీసుకుంటావా ప్రభు పాపం లేని వాడిగా పరిశుద్ధుడిగా ఈ భూమి మీద జీవించి మన యొక్క పాపంలో ఆయన భుజం మీద వేసుకున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలార ఈ భూమి మీద అనేకమైనవి మనం సంపాదించుకోవచ్చు కానీ అనేకమైనవి మన యొక్క బలము ద్వారా మనం సంపాదించుకోవచ్చు కానీ మనం రక్షణ సంపాదించుకోవాలంటే మనం మన బలము ద్వారా మనం రక్షణ సంపాదించుకోలేము కేవలం ప్రభు యొక్క కృప ద్వారానే అది మనకు దొరుకుతుంది అని దేవుని సేవకునికి తెలియపరుస్తున్నాను ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న బిడ్డలారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుండగా మళ్ళీ మనం సరి చేసుకుందాం మళ్ళీ మనం దిద్దుకుందాం ప్రభుకు మనల్ని మనం అప్పగించుకుందాం కాబట్టి ఈరోజు మన జీవితాలను ఈరోజు దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని దర్శిస్తూ ఉండగా ఈరోజు గెల్గాల అనుభవంలో నుండి బేతేల అనుభవంలో నుండి ఎరుకు అనుభవంలోనికి వెళ్దాం ఎరుకు అనుభవంలో నుండి యోర్ధన అనుభవంలోనికి వెళ్దాం అటు వలె మనం కూడా ఏలియ వలె మన జీవితాలు మనం ముందుకు తీసుకుని వెళ్దాం ఇక్కడ కూడా వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా మొదట నేను చదివించిన యాకో పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో మీకు చదివించిన వాక్య లేఖనం ప్రకారంగా ఏలియ మన వంటి స్వభావం కలిగిన వాడే అయినప్పటికీ విశ్వాసంతో ఆసక్తితో అతడు ప్రార్థన చేయడం ద్వారా అతడి ప్రార్థనకు గొప్ప కార్యం జరిగింది మూడున్నర సంవత్సరములు అక్కడ అద్భుతముగా మరి వర్షం పడలేదని మరలా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరములు మూడున్నర సంవత్సరములు వర్షము తరువాత వర్షం పడి పడినట్లుగా దేవుని లేఖను సెలవిస్తోంది ఈరోజు మనందరం ప్రార్థన చేసుకుందాం మనల్ని మనం దేవునికి అప్పగించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీ నామోని స్తోత్రాలయ్యా ఈరోజు ఈ యొక్క విశ్వాసపు
తండ్రి సారిపత వెదవరాలకి మూడున్నర సంవత్సరములు తండ్రి కరువులు ఆహారాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు అంతేకాదయ్యా అతడు తండ్రి తన జీవితంలో ప్రార్థనాపరుడుగా ఉండి అలాగే విశ్వాసపు వీరుడుగా ఉండి మీ ఎదుట నిలబడుతూ తండ్రి అనేక మందిని నిరాధ్యం కొరకు సిద్ధపరిచిన వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నాడయ్యా అతడు ఎలీషాను సిద్ధపరిచినట్లుగా మేము చూస్తున్నాం తండ్రి అంతేకాక ఈరోజు ఎంతమంది అయితే వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారు కూడా అనేక మందిని సిద్ధపరిచినట్లుగా సహాయం చేయండి అంతేకాక ఆఖరిగా తండ్రి తండ్రి అతడు గిల్గాల అనుభవంలోనికి బేతేల అనుభవంలోనికి ఎరుకు అనుభవంలోనికి యోర్ధన అనుభవంలోనికి వెళ్ళి చివరికి పరలోకంలోకి వెళ్ళినట్లుగా దేవుని లేఖనంలో మేము చూసి ఉన్నాం తండ్రి ఈ లోకపు యా ముగించిన తర్వాత తండ్రి ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత మేము పరలోకంలో కనులు తెరిచినట్లు పరలోకంలోకి వెళ్ళినట్లుగా అటువంటి కృపను మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను అంతేగాక ఎవరైతే తండ్రి పాప ఊబిలో చిక్కుకొని సమయం ఇంకా ఉందిలే ఇంకా చాలా కాలం ఉందిలే అని అయా సమయాన్ని వెత్తిస్తూ ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నారు వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు నామంలో వారి యొక్క ఆత్మలు రక్షణ వైపుకు తిరుగునుగాక వారి ఆత్మలు ఇప్పుడే మీ వైపుకు మళ్ళునుగాక సహాయం చేయండి బలపరచండి అంతేకాక తండ్రి అయా తండ్రి ఎవరెవరైతే తండ్రి ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ వారికి ఉన్న బలహీనతల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వారందరి నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాను నజ్జరడిని వేస్తూ క్రీస్తు నాములు ప్రతి బలహీనత బిడ్డలను విడిచి బయటకు రమ్మని నాకు నమ్మిస్తున్నాను అంతేకాక ఆత్మీయంగా ఎదగాలని ఆశపడుతూ ఎదగలేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ ఆత్మీయంగా ఎదిగే బలము కలుగునుగాక నజ్జరడిని వేస్తూ క్రీస్తు నామంలో నూతనమైన కృపలు బిడ్డలకి కలుగునుగాక సహాయం చేయండి అయ్యా మీరు బలపరచండి ఉద్యోగస్తులను వ్యాపారస్తులను తండ్రి చేతి పనులు చేసుకునే వారిని అంతేకాదు చదువుకుంచిన బిడ్డల్ని రాబోతున్న దినంలో తండ్రి ఈ ఫిబ్రవరి మాసంలో అనేక మంది ఎగ్జామ్స్ కొరకు సిద్ధపరచిన బిడ్డలు ఉన్నారు తండ్రి వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు ఏసు క్రీస్తు నామంలో బిడ్డలకి జ్ఞానము కలుగునుగాక జ్ఞాపక శక్తి కలుగునుగాక ఏసు క్రీస్తు నాములు మీ కృపలో ఈ బిడ్డలు వరదెలుదురుగాక మీరే సహాయం చేసి బలపరిచి అభిషేకించమని మీ కృపతో నింపి నడిపించమని అలాగే తండ్రి ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమానికి ఎవరెవరైతే తండ్రి ప్రార్థించి అయ్యా ఈ యొక్క టీవీ ప్రోగ్రామ్కి స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారో వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా వారి చేతి పనులు దీవించండి వారిని ఆశీర్వదించండి వారికి ఉన్న కొంచెములోనే తండ్రి మీ మీ వద్దకు తీసుకుని వచ్చి ధారాళంగా ఇస్తుండగా ఏసు క్రీస్తు నామలు వారికి నిండైన ప్రతిఫలము కలుగునుగాక వారి కుటుంబాలకు క్షేమము కలుగునుగాక మీరే సహాయం చేసి బలపరచమని ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా అనేక మంది ఆశీర్వదించబడినట్లుగా అయ్యే యొక్క ఫోన్ ద్వారా ఎంతమంది అయితే తండ్రి ప్రార్థనలు చేయించుకొని చూన్నారో వారందరూ కూడా నిత్యముగా కృపను పొందుకున్నట్లుగా సహాయం చేసి బలపరచమని ఏసు నామమును బట్టి అడిగి స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇప్పుడు మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడు అనే క్రీస్తు వారే కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అని సహవాసం ఆదరణ నిత్యముగా కూడి ఉన్న మనకును అంతేకాక ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తాను శరీరానుసారంగా ఉన్న నా పరిస్థితిని నుంచి విడిచిపెడతానని ఎవరైతే తీర్మానాలు తీసుకున్నారో తీర్మానాలు తీసుకున్న బిడ్డలకును ఆయన కృపతోడు నడిపించి వరదల చేయనుగాక ఆమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ అందరికీ వందనాలు అంతేకాదు ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు మరి ప్రార్థన టీవీలో ఈ కార్యక్రమం వస్తుంది తప్పక చూడండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించనుగాక ఆమెన్ Thank you.